খুলনায় তারুণ্যের জয়যাত্রার সমাবেশ থেকে নড়াইল ফেরার পথে যুবলীগ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা জড়িত বিএনপি কর্মীদের শাস্তি দাবি স্বজন স্থানীয়দের অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন ভাঙচুর বিএনপি তাদের যে মজ্জাগত সন্ত্রাসের যে বদভ্যাস তারই বই প্রকাশ ঘটেছে দেখছি যে পিছনে কারা আছে কেন হলো তৃণমূলের সংঘাত করে বিদেশিদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিরোধী দেশ বিএনপি এক দফা ঘোষণার পর থেকে সারা দেশে তারা হত্যাযজ্ঞে বেঁধে উঠেছে তারা আজকে বিদেশিদের মনোযোগ আকর্ষণের ষড়যন্ত্র করছে এতগুলো দেশের ডেলিগেশন মন্ত্রীদের অফিসে অফিসে দিয়ে যদি এই সমস্ত কথা বলে আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই আমরা মানব অধিকার চাই লজ্জাসরণ থাকলে আইদার পদত্যাগ করা উচিত নাহলে সুইসাইড করা উচিত এক্সিলেন্ট প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ টনক নড়ল যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কের মুখে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় দূতাবাসের দুঃখ প্রকাশ সভ্য দেশে তিন দিনেও আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় কঠোর সমালোচনা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ডেঙ্গুতে দ্রুত জটিল হয়ে পড়ছে শারীরিক অবস্থা দিন রাত সব সময় মশারি ব্যবহারের পরামর্শ চিকিৎসকে বিয়ের আনন্দ পরিণত হলো বিষাদে রাজশাহীতে কনের গোসলের পানি আনতে গিয়ে পদ্মায় নিখোঁজ দুই শিশু উদ্ধার অভিযানে ফায়ার সার্ভিস এবং নতুন বাজারে তৈরি পোশাক খাতে আশার আলো জাপান অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া ও ভারতে চার বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য রপ্তানি কাস্টমস জটিলতা কমানোর দাবি বিজিএমই খুলনায় তারুণ্যের জয়যাত্রা সমাবেশ থেকে বাড়ি ফেরার পথে নড়াইলে দুর্বৃত্তের হামলায় যুবলীগ কর্মী নিহত হয়েছেন বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আওয়ামী লীগ নেতাদের আর এর বিচার দাবি জানিয়েছেন স্বজনেরা জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে জানিয়েছে পুলিশ নড়াইল থেকে খাইরুল আরিফিন রানার পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে আবদুল্লাল মাম রুবেলের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার খুলনায় তারুণ্যের সমাবেশ থেকে নড়াইলে ফেরেন যুবলীগ কর্মী আজাদ শেখ পরে সন্ধ্যায় পেরলি বাজার থেকে ভ্যানে করে বাড়ি ফেরার পথে মহসিন মোড়ে পৌঁছালে ওত পেতে থাকা কয়েকজন তার গতিরোধ করে তাকে ভ্যান থেকে নামিয়ে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে ফেলে রেখে যায় পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় মৃত্যুর সময় নিহত আজাদ শেখ যুবলীগের সমাবেশের গেঞ্জি পড়া অবস্থায় ছিলেন পূর্ব থেকে অতর্কিত হামলা করে হামলা করে এলোপাতাড়ি মারধর করে তাকে যারা ঠেকাতে আসছে কেউ সাহস পায়নি এত অস্ত্র শস্ত্র সুসজ্জিত ছিল তারা ক্ষমতায় আসার আগেই যারা ক্ষমতার চিন্তা করে তাদের যে মজ্জাগত সন্ত্রাসের যে বদভ্যাস তার এই বই প্রকাশ ঘটেছে গতকালের আমাদের সমাবেশ শেষে ওই পেরোল ইউনিয়নের এই যুবলীগের সভাপতি সাজ্জাদের বড় ভাই এই আজাদ শেখকে হত্যার মধ্য দিয়ে এ ঘটনায় তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানায় পুলিশ দেখছি যে পিছনে কারা আছে কেন হলো আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই কনসিডারে নিয়ে আমরা তদন্ত করব যত দ্রুত সম্ভব এ আমরা অ্যারেস্ট করব এটার সাথে যারা জড়িত আছে এদিকে অভিযুক্ত বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে নিহতের বিক্ষুব্ধ স্বজন ও এলাকাবাসী আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা দেশে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটিয়ে বিএনপি বিদেশিদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তারা সুপরিকল্পিতভাবে তৃণমূলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি এদিকে নড়াইলে আজাদ শেখ ও ঢাকায় অলিউল্লাহ রুবেল হত্যার প্রতিবাদে 
রাজস্থানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে যুবলিক নড়াইলে যুবলিক নেতা আজাদ শেখ ও ঢাকায় যুবলিক কর্মী অলিউল্লাহ রুবেল হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করেছে যুবলিক এ সময় নেতারা বলেন বিএনপি এক দফার নামে সারা দেশে হত্যা যোগ্য মেতেছে তারা 13 14 15 সালে এই বাংলাদেশে বিরাট বিদ্রোহ হত্যা লবণ ডেকেছিলেন সেই হত্যা লবণে তারা এই বাংলাদেশের পেট্রোল বোমা হামলা চালিয়ে 165 টি মানুষকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন আমরা যখন ক্ষমতায় আছি তখন তারা দারুণের সমাবেশ নামে সারা বাংলাদেশে একই পথে হাঁটছে জঙ্গিদের দারুণ তরুণ সমাজকে উস্কিয়ে দিচ্ছে জঙ্গি পৃষ্ঠপোষকতা করছেন জঙ্গিবাদে দিকে ঠেলে দিচ্ছেন এই বিএনপি জামাত সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি বলেন বিএনপির মতো বিদেশীরাও কথায় কথায় দফা দিচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না সংবিধান বিরোধী কিছুই সরকার করবে না বলেও জানান তিনি আমাদের নির্বাচন আমরা করব আমাদের একটা সংবিধান আছে আমরা সংবিধানের বাইরে গিয়ে তো কিছু করছি ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার ও তা তারা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটিয়ে আজকে বিদেশীদের মনোযোগ আকর্ষণের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি এক দফা ঘোষণার পর থেকে সারা দেশে তারা হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে তাদের চিরা চরিত কায়দায় জাতিকে বিভ্রান্ত নেতারা জানান জাতীয় নির্বাচন সফল করতে আগামী তিরিশ জুলাই তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নির্বাচন রায়দুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন রিপোর্টার শাকির আহমেদ যাচ্ছে তার কাছে শাকির আমরা দেখলাম যে কয়েকটা দিনের ব্যবধানে মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে হচ্ছে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড পিছনের কারণ হিসেবে কি জানা গেল রাব্বি আপনি ঠিকই বলেছেন রাজধানীতে এবং পাশাপাশি নড়াইলে দুজন যুবলীগ কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে এটি পিছনে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে দাবি করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিএনপি সহ যারা বিরোধী দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারাই হয়তো সরকার পক্ষের বা যুবলীগের এই কর্মীদেরকে হত্যা করে থাকতে পারে এমন আশঙ্কা কিন্তু করছেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আপনাকে বলতে চাই যেহেতু এটি নিয়ে এখনও কোনো ধরনের তদন্ত হয়নি সেক্ষেত্রে আসলে কারা দোষী বা কারা ঘটিয়েছে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সনির্দিষ্ট কোনো घटे बृहस्पतिवारी नाम आजाद शेख विएनपिर नेता कर्मी हत्या जड़ित आवी लीग एम दावी कर प्रश्न कर देखते पे जोटुकु जानते पे घटना एखो पर्त को मामला रुजू कर घटनार संश्लिष्ट का देखा अभिजुक्त दावी करनपि नेता कर्मी बाड़ी हमला भांगचुर आईने आश्रय मामलार दिखे ना गए মামলার দিকে যাওয়াটা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল না এই বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা কি বলছে রাব্বি আপনি ঠিকই বলেছেন এবং পুলিশের পক্ষ থেকেও কিন্তু সেটি বলা হয়েছে যে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে যেন মামলার আশ্রয় নেওয়া হয় বা আইনের আশ্রয় নেওয়া হয় কিন্তু সেটি না করে আসলে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আসলে প্রতিপক্ষ পাল্টা পাল্টি যে রেশারেশি সেটি কিন্তু আমরা সব সময় ঘটে থাকে এমনটি আমরা দেখে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে আওয়ামী লীগও কিন্তু বক্তব্য দিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে কথা আসছে যে যে তারা বলছে যে এরকম কিছু বিচ্ছিন্নতা ঘটনা ঘটি আসলে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাইরের দেশ থেকে নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করার জন্য এমনটা করছে 
সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কি তথ্য আছে আপনার কাছে রাব্বি ঠিকই বলেছেন নির্বাচনের কিন্তু এখন 6 মাসেরও কম সময় বাকি সেই ক্ষেত্রে রাজনীতির অঙ্গনে যেরকম আলোচনা সমালোচনা চলছে তার মধ্যে একটি অন্যতম আলোচিত বিষয় হচ্ছে যে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বা বিদেশীদের নানা ধরনের কার্যক্রম সেই বিষয়ে আমরা একটু তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখে নিতে চাই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বা বিদেশীদের যে নাক গলানোর বিষয়টি পাশাপাশি এই বিষয়ে আওয়ামী লীগ কি বলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সহিংসতা করে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে বিএনপি অর্থাৎ এই ঘটনাগুলোকে তারা বলছে যে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিএনপির একটি অপচেষ্টা এমনটি কিন্তু আওয়ামী লীগ বলছে পাশাপাশি আরেকটি যেটি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে বিএনপি এক দফা যেটি ঘোষণা করেছে সেই এক দফা ঘোষণার পর থেকেই কিন্তু এই ধরনের হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সুতরাং তারা এক দফার নামে হত্যাকাণ্ডের দফায় মেতে উঠেছে পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যদি আপনাকে বলতে চাই যে নির্বাচন বানচালের যে ষড়যন্ত্র বিএনপির সিনিয়র নেতাদের পক্ষ থেকে বিশেষত মহাসচিব থেকে শুরু করে স্থায়ী কমিটির সদস্য সবাই কিন্তু বলছেন তাদের যে দাবি সে নির্দলীয় সরকার না হলে তারা কিন্তু নির্বাচন হতে দেবেন না সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কিন্তু বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচন বানচালের যে একটি অভিযোগ সেটি আনছে পাশাপাশি তারা বলছে যে শান্তি শৃঙ্খলা যেটি দেশে বজায় রয়েছে সেটি যদি কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটে এবং এর পিছনে যদি বিএনপি দায়ী হয় সেই ক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করবে এমনটি বলে হচ্ছে আওয়ামী লীগ পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আওয়ামী লীগ কিন্তু এটি সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ কিন্তু সাংগঠনিকভাবেও তাদের যে শক্তি সেটি তারা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি তারা সাংগঠনিক যে নানা ধরনের কার্যক্রম সেটির মধ্যেই রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় যদি আমি আপনাকে জানাতে চাই আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঘোষণা হয়েছে আগামী ত্রিশ জুলাই আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাদেরকে নিয়ে তার যে বাসভবন রয়েছে সেখানে বসবেন এবং সেখানে কিন্তু উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে এবং মহানগরের নেতারা থাকবেন পাশাপাশি দল থেকে নির্বাচিত যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন মেয়র রয়েছেন তারাও কিন্তু সেখানে থাকবেন এই বৈঠকে আসলে কি সামনের নির্বাচন ইস্যু করেই কি বৈঠক হচ্ছে বা মূল প্রতিবাদ কি কি নিয়ে আলোচনা হতে পারে তেমন কিছু কি জানা গেছে রাব্বি আপনি ঠিকই বলেছেন এটির প্রধান প্রতিবাদ হচ্ছে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে সুসংগঠিত করা পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় যে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র রয়েছে পাশাপাশি দেশের রাজনীতিতে বিদেশি যে যে হস্তক্ষেপের যে নজিরগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে কি করবে এবং কি করা উচিত সেই বিষয়গুলো সহ আনুষাঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বা সভাপতির সঙ্গে নেতাকর্মীদের এই আলোচনায় পাশাপাশি আমরা জানি যে রাজনীতির মাঠে কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্রীয় কেন্দ্র করে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিএনপি এবং বিএনপির সেই ভাবনাগুলো নিয়ে আজকে আমাদের একটি প্রতিবেদন রয়েছে সেটি আমরা দেখব এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সরকার বিরোধী আন্দোলনের যে চলমান রয়েছে সেটি জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি পাশাপাশি তারা বলছে যে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে এদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিরা যে মন্তব্য করছে সেই মন্তব্যের আলোকে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত পাশাপাশি আগামী শনিবার অর্থাৎ আগামীকাল তারা কিন্তু রাজধানী সোহরাউদ্দি উদ্যানে তারুণ্যের সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে এ নিয়ে প্রতিবেদন রয়েছে আমরা একটু দেখে আসতে চাই প্রতিবেদনটি सरकार पदत्याग सह निर्दलियों सरकार अधीन निर्वाचन दावी पांच टी विभागे समावेश शेषे एण्य समावेश करते जा तीन सहयोगी संगठन जुवदल छात्रदल और स्वेच्छासेवक दल समन्वय तारुण्य समावेश कर सब प्रस्तुति एर मध्य सम्पन्न कर दलटी ढाका मेट्रोपलिटन पुलिस मौखिक सम्मति पे शुक्रवार सकाले सोहरावर्दी उद्यान परिदर्शन जान विएनपि नेतारा सब बाधा उपेक्षा कर समावेश सफल कर कथा जान राजनैतिक कार्यलय बबी हाजर एन डी एम संगे बैठक कर लिया जो कमिटी बैठक शेषे दलट स्थायी कमिटी सदस्य आमिर खसरू महमूद चौधरी शांतिपूर्ण और अहिंस कर्मसूची नहीं मठे थकबें आज के निरपेक्ष ग्रहण जो निर्वाचन थकत डेलीगेशन प्रतिनिधिदल आसार कथा ना प्रधानमंत्री अफिशे बस जो ओना के बला निरपेक्ष निवाचन चाहिए मानवाधिकार चाय आईने शासन चाय गणमा स्वाधीनता चाय तो मन करी लज्जा सरण थे सरकार पतन ना हवा पर्त बिरोधी राजनैतिक दलगुलो के लिए एक दफार आंदोलन चालीये जावर घोषणा दें विएनपि नेतारा आंदोलन चालीये जा मार्जिया मुमो समय संबाद ढाका शाखिर बोलें बनपिर हुशियारी की विषय से आलोचन फिरबें
রাব্বি বিএনপি শুরু থেকেই কিন্তু এই বছরের শুরু থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের পুরো সময়টা জুড়ে তারা কিন্তু বারবার যে দাবিটি করছে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার বিশেষত তাদের যে ফর্মুলা রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ নানা দাবি নিয়ে কিন্তু তারা মাঠে আছে আমরা যদি একটু দেখতে চাই যে বিএনপি আসলে কি কি দাবিগুলো করছে যদিও সেই দাবিগুলো বারবারই উচ্চারিত হচ্ছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা সরকারের পদত্যাগের আগ পর্যন্ত এক দফার যে দাব আন্দোলন সেটি করতে যাচ্ছে পাশাপাশি তারা বলছে যে তারা কোনো সহিংস কর্ম সূচি দেবে না তারা অহিংস কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকবে পাশাপাশি তারা বলছে যে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের যে সমালোচনা করছে বিদেশিরা সেটির আলোকে সরকারের আসলে পদত্যাগ করা উচিত পাশাপাশি তারা পাঁচটি বিভাগীয় শহরে ইতিমধ্যেই তারুণ্যের যে সমাবেশ সেটি করেছে এবং আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার কিন্তু সেটি ঢাকা বিভাগের যে সমাবেশটি সেটি রাজধানীর সোহরাওয়ার দিদ্দিন অনুষ্ঠিত হবে সেটিতে ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল সহ বিএনপি নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন এবং তারা বলছেন যে নির্বাচন পর্যন্ত তারা এক দফার আন্দোলন করবেন সেটি হচ্ছে সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন সরকার আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ সাম্প্রতিক রাজনীতির কিছু বিষয় এবং সরকার এবং বিরোধীদের পাল্টাপাল্টি অবস্থানের দিকগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী শাকির আহমেদ অবশেষে টনক নল যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনার মুখে মিজৌরিতে বাংলাদেশের যুবক রুমিম নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে মার্কিন দূতাবাস একই সঙ্গে তদন্ত করে দোষীর বিচার নিশ্চিতেরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এদিকে নিজ দেশে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটল সেসবের বিচার না করে অন্য দেশে নাক গলানোর সমালোচনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতায় রেকর্ড একুশ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন এর মধ্যে শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে প্রাণ গেছে প্রায় ছয়শ জনের আর গত বছর সব রেকর্ড ভেঙে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় বারোশোতে এছাড়া গত দশ বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছরই যুক্তরাষ্ট্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এসব সহিংসতা থেকে বাদ যাচ্ছেন না প্রবাসী বাংলাদেশিরাও চলতি বছর জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বাংলাদেশি তরুণ সাইদ ফয়সাল সবশেষ মঙ্গলবার মিজৌরি অঙ্গরাজ্যে সেন্ট লুইস শহরে সন্ত্রাসীর গুলিতে প্রাণ যায় বাংলাদেশি যুবক ইয়াজ আহমেদ রুমিমের এ অবস্থার মধ্যেই ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনের দিন সোমবার স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সহ ঢাকায় বারো দেশের দূতাবাস ও হাইকমিশন এ ঘটনায় বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের অ্যাক্টিভিস্ট উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নিজেদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে অন্যদের সবক দেয় তারা মনে করে তারা দেশের সম্রাট তাই তারা যে কোনো বিষয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে সেদিন পঞ্চায়েত ইলেকশন হলো প্রায় চল্লিশ জনের মতো মারা গেল একটা দেশে কোনো কথা বলে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দেশে কারে কি করল সাথে হাতে চিৎকার শুরু হয় এটা একটা আমার ধার যাতে আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপরে হস্তক্ষেপ এবং এইটা তাদের যে জেনেভা কনভেনশনের ধারে কাছে নাই খেমরি যে একটি ছেলে বাঙালি ছেলে আমি ওর বাপ কে চিনি ওর দাদাকে চিনি ওরা তিন জেনারেশন আমেরিকান নাগরিক সে তাকে পুলিশ মেরেছে পাঁচটা গুলি করে আমার ওই ফ্যামিলি আমার কাছে আসছিল এখনও শুনলাম তার কোনো ইনভেস্টিগেশন ঠিক মতো হয়নি যে পুলিশ অফিসার মেরেছে সে ওখানে চাকরি করে এমন সমালোচনার মুখে মিজৌরিতে গুলিতে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করল মার্কিন দূতাবাস একই সঙ্গে ওই ঘটনার তদন্ত করে দোষীকে শাস্তির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় শেখ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সভ্য দেশের পুলিশের কাছ থেকে কিভাবে আসামি পালিয়ে যায় এমন প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ইয়াজ রুমেমের স্বজনদের খুনের তিন দিনেও আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা অন্যদিকে হত্যার বিচার ও মার্কিন প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে চট্টগ্রামে মানববন্ধন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মস্থলে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত শিক্ষার্থী রমিমের পরিবারে এখনো চলছে শোকের মাত অসুস্থ শয্যাশায়ী মা বুকের ধন হারিয়ে শোকে যেন পাথর হয়ে গেছেন দু চোখ বেয়ে শুধু গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু শেষবারের মতো এক নজর ছেলের মুখ দেখার আকুতি তার 
উন্নত দেশে নিশ্চিত জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে 7 বছর আগে মাত্র 16 বছর বয়সে বড় বোনের কাছে ছেড়ে রমিমকে পাঠায় মা নাসিমা বেগম কিন্তু সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে ছেড়ের জীবন কেড়ে নিল এর হাসি না হলে আমি আমি শান্তি আমার শান্তি পাবো না যদি ওদেরকে না ধরে আমি আমার কোকে শান্তি নাই আমি ওদের বিশ্বাস চাই ভাই স্মৃতি বুকে নিয়ে বেদনার ভার বয়ে চলছেন ভাই রিয়াজো নিহতেন তিন দিনেও আমেরিকায় থাকা সজনরা একবারও রমিমের মুক্তি দেখতে পায়নি যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি সভ্য দেশে কেন খুনে তিন দিনেও আসামি ধরা পড়ল না কিভাবে পুলিশের হাত থেকে আসামি পালালো সেই প্রশ্ন তুলছেন তারা মৃত্যুটা যদি রোড অ্যাক্সিডেন্ট হইতো বা অন্য কোনো কারণ হইতো নিজেদেরকে সান্তনা দিতে পারতাম তেমন একটা মৃত্যু অপমৃত্যু করছে এটা আসলে নিজেদেরকে আমরা সান্তনা দিতে পারতেছি না এদিকে রমিম হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে নগরীর প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করেছে আমরা চট্টগ্রাম বাসী নামে একটি সংগঠন এতে রমিমের স্বজন সহ পেশাজীবীরা অংশ নেন এই সময় প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মার্কিন প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলায় লাগাম টানতে পারছে না মার্কিন প্রশাসন দুই হাজার তেইশ সালে দুজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন দেশটিতে এর মধ্যে পুলিশের গুলিতে নিহত শিক্ষার্থী আরিফ সাইদ ফয়সালের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকজরি উপজেলায় আর গত মঙ্গলবার নিহত ইয়াজ আহমেদ রমিমের বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের করেরহাট ইউনিয়নে ফেদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পিঠিয়ে পড়া দেশগুলোর জন্য একটি টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে গণভবন থেকে গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ জিসিআরজির সভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন এ সময় তিনি সংকটকালে বাংলাদেশে গৃহীত বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন instability international cooperation is clearly vital to the vulnerable among the global community to build resilience against future shocks here i would like to share a few specific thoughts first we urgently need a reformed international financial architecture providing fiscal space to ldc and developing countries with access to concessional, low-cost, low-interest-rate funds with no strings attached. Developing countries must also have easy access to funds in times of crises and distress, disasters, including equitable access to IMF's SDR funds during emergencies. Also, to funds from IFIS and MDBS at lower rates, which should actually be suspended till the crisis has been overcome. Bangladesh is very poor. The Asharalu is very poor. Japan, Australia, Russia, and Bharat are the most poor countries. Got to earn about 4 billion American dollars a year. It is the third country in Korea. The most poor country in South America is the most poor country. रप्तानीय आय कत अर्थ बचर तुलन साढ़े चार विलियन डलार बेसि और प्रचलित बजारे चे नतून बजारे अग्रगति हो त्रिश दशमिक तीन आठ शतांश 
আমেরিকার বাইরে গিয়ে অপ্রচলিত বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য দু শতাংশ হারে ইনসেন্টিভ পেয়ে থাকেন বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা যে কারণে এই দুঃসময়ে এসে প্রচলিত বাজারের বাইরে গিয়ে অপ্রচলিত বাজার ধরার জন্য তারা মরিয়া এক্ষেত্রে সরকার ইনসেন্টিভের পাশাপাশি প্রণোদনা বাড়ালে অপ্রচলিত বাজারে একক আধিপত্য থাকবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের চট্টগ্রামের বায়োজিৎ শিল্পাঞ্চল থেকে কমল দে সময় সংবাদ বিয়ের আনন্দ পরিণত হলো বিষাদে রাজশাহীতে কর্ণের গোসলের পানি আনতে গিয়ে পদ্মায় নিখোঁজ হয়েছে দুই শিশু খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস বিয়ের পীড়িতে বসে আনন্দের বদলে কান্নায় ভেঙে পড়েন কোনে কারণ পানিতে ডুবে নিখোঁজ তার ফুপাতো ভাই সিয়াম ও চাচাতো ভাই সাজিম দুই শিশু সন্তান হারানোর আর্তনাদে বিয়ে বাড়ির আনন্দ পরিণত হয় বিষাদে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শুক্রবার বেলা এগারোটায় বিয়ের কোনের গোসলের পানি আনতে বাড়ির কাছের পদ্মা নদীতে যান স্বজনরা তারা পানি নিয়ে ফিরলেও নদী পাড়ে থেকে যান সিয়াম ও সাজিম পরে আরও তিন শিশু সহ পাঁচজন নামে গোসলে হঠাৎই সাতার না জানা সিয়াম পানির তোড়ে ভেসে গেলে সাজিম তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুজনই নিখোঁজ হয় খবর পেয়ে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বিয়ে খেতে এসেছিল ভিডিও করে না পানি নিতে এসতো কর মায়েরা সবাই তার আগে ওই আইসি বলে ঝাঁপ মেরে তীব্র স্রোত থাকায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে যদি ওরা ওই গভীর পানির দিকে যায় তাহলে তো স্রোতে চলে যাবে আর যদি বস্তাগুলো পালানো আছে কিংবা ব্লক আছে ওর ভেতরে যদি আটকে যায় তাহলে আমাদের পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সিয়াম স্থানীয় দাসমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এবং সাজিম পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মৌদুদ রানা সময় সংবাদ রাজশাহী এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার খুলনায় তারুণ্যের জয়যাত্রা সমাবেশ থেকে নড়াইলে ফেরার পথে যুবলীগ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা জড়িত বিএনপি কর্মীদের শাস্তি দাবি স্বজনের অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন ভাঙচুর সংঘাত করে বিদেশিদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে বিএনপি নেমেছে হত্যাযজ্ঞে বলছে আওয়ামী লীগ সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিরোধীদের এবং টনক নড়ল যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কের মুখে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় দূতাবাসের দুঃখ প্রকাশ সভ্য দেশে তিন দিনেও আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় কঠোর সমালোচনা এই ছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়